హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్ లో అంతా ఎయిత్ క్లాస్ ఏరియాస్ చాప్టర్ కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అలాగే వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సర్క్యులర్ ఫిగర్స్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఇస్ వన్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ క్వార్టర్ అంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే సర్కిల్ లో నుంచి ఒక సెక్టార్ ని తీసుకుంటే టీటా బై త్రీ సిక్స్టీన్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములాస్ తో పాటు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రిపీజియం ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటల్ ట్రాంగిల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఇన్ఫాక్ట్ మనకి చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఓల్డ్ బుక్స్ లో టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా ఛాలెంజింగ్ గా ఫీల్ అయి అయిన ప్రాబ్లమ్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ మీకు సర్క్యులర్ ఫిగర్స్ యొక్క ఫార్ములాస్ తెలిస్తే చాలు పై ఆర్ స్క్వేర్ వన్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే చాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేయగలిగిన ప్రాబ్లమ్ ఇది సో జస్ట్ ఒక పెద్ద గ్రాస్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం నేను ఒక ఏరియల్ వ్యూ అంటే పై నుంచి చూస్తే ఒక పెద్ద గ్రాస్ ఫీల్డ్ ఎలా కనపడుతుంది స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఈ ఎంటైర్ గ్రాస్ ఫీల్డ్ లో మధ్యలో ఒక చిన్న హౌస్ లాగా ఉంది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో హౌస్ ఉంది ఈ రెక్టాంగులర్ హౌస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమిచ్చారంటే ఫోర్టీన్ మీటర్స్ లెంత్ ఇచ్చారు 7 మీటర్స్ బ్రెత్ ఇచ్చారు అంటే ఫోర్టీన్ మీటర్స్ లెంత్ సెవెన్ మీటర్స్ బ్రెత్ ఉండే ఒక హౌస్ ఉంది చుట్టూ గ్రాస్ ఫీల్డ్ ఉంది ఎంత పెద్దగా ఉంది కూడా మనం మెజర్ చేయాలి అంత పెద్దగా గ్రాస్ ఫీల్డ్ కనపడుతుంది చుట్టుపక్కల ఇంకా ఏమీ లేదు సో ఈ హౌస్ కి ఒక కార్నర్ లో ఒక హార్స్ కట్టేశారు ఒక గుర్రాన్ని కట్టేశారు దేంతో కట్టేశారు ఒక తాడుతో కట్టేశారు ఆ రోప్ లెంత్ ఆ తాడు యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ ఇంటి డైమెన్షన్స్ ఏమో ఫోర్టీన్ మీటర్స్ సెవెన్ మీటర్స్ ఇచ్చారు అలాగే హార్స్ కి కట్టేసిన రోప్ లెంత్ అయితే ఏదో ఉందో అది ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ అన్నారు సో ఆ హార్స్ లేదా గుర్రం ఏదైతే ఉందో అది మేస్తూ ఆ చుట్టూ ఇంటి చుట్టూ తిరగలదు ఎందుకంటే తాడు లెంత్ రోప్ లెంత్ చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఇంటి డైమెన్షన్స్ కంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది రోప్ లెంత్ ఒక్కటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ గుర్రము నడుస్తూ ఎంత ఏరియా తినగలదు వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ గ్రేజ్డ్ ఫీల్డ్ తినగలిగిన ఏరియా ఎంత సో చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ అసలు ఈ గుర్రము ఆ తాడు కట్టేసి ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ తో ఆ ఇంటి చుట్టూ ఎలా తిరగలదు తిరిగితే ఫామ్ అయ్యే షేప్ ఏంటి అనేది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇక్కడ చాలా మంది ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇదేమో జస్ట్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సర్క్యులర్ షేప్ ఉంటుంది అనుకుంటారు బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈ కార్నర్ లో కట్టేసి ఉంది అనుకుంటే ఈ కార్నర్ నుంచి అది ఇటువైపు కంప్లీట్ గా ట్వంటీ వన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఫోర్టీన్ ఉంది ఇట్లా ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇక్కడ వరకు నడవగలదు అలాగే అటువైపు కూడా ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ ఇటువైపు నడవగలదు బట్ ఎక్కడైతే ఈ గోడ వెంబడి తాడు వస్తుందో అక్కడ మళ్ళీ ఇటు రావాలంటే మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక క్వాడ్రా అండ్ ఫామ్ అవుతుంది అటువైపు కూడా క్వాడ్రా అండ్ ఫామ్ అవుతుంది అసలు ఇది విజువల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఏరియల్ వేలో చూస్తే మీకు ఫిగర్ ఇలా కనబడుతుంది మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆ గుర్రము తిరగలిగిన మొత్తం ఏరియా ఏ షేప్ లో ఉంటుందంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ సెవెన్ మీటర్ తో ఉండే ఒక క్వాడ్రంట్ అలాగే ఫోర్టీన్ మీటర్స్ తో ఉండే అనదర్ క్వాడ్రంట్ ఇవి రెండు కాకుండా ట్వంటీ వన్ మీటర్స్ రేడియస్ తో ఉండే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెక్టార్ మీకు క్లియర్ గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది సో ఇంత ఏరియా అది గ్రేస్ చేయగలదు అది తిరిగిన ఏరియా లేదా అది మేసిన ఏరియా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఈ షేప్ కనపడుతుంది దిస్ షేప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ క్వాడ్రంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెక్టార్ సో ఒక క్వాడ్రంట్ కి ఏమో రేడియస్ సెవెన్ మీటర్ ఇంకొక క్వాడ్రంట్ కి ఏమో రేడియస్ ఫోర్టీన్ మీటర్ అలాగే సెక్టార్ ఏదైతే ఉందో టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెక్టార్ ఎందుకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంటే మనకి ఇళ్ళు ఎప్పుడు రెక్టాంగుల్ షేప్ లో
టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అనేది మనకి యాంగిల్ అవుతుందని చెప్పాను మనకి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇన్ టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనే విషయం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అనేది మనకి యాంగిల్ కాబట్టి టూ సెవెంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ త్రీ స్క్వేర్ మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ మూడిట్లో పై అనేది కామన్ అలాగే డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనేది కామన్ ఇక్కడ సెవెన్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఒక్కసారి మనం పై బై ఫోర్ కామన్ తీసి లోపల వైపు రాసుకుంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ బట్ ఇక్కడ చాలా మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు డయాగ్రామ్ ని కరెక్ట్ గా ఇమాజిన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయే ప్రాబ్లమ్ ఇది బట్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ గా మీరు అర్థం చేసుకుని విజువలైజ్ చేసుకుంటే సో మా డే చిల్డ్రన్ యూజింగ్ సింపుల్ ఫార్ములాతో మనం చేయగలిగిన వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎక్కడో ఓల్డ్ బుక్స్ లో ఉండింది ఈ ప్రాబ్లమ్ సో హోప్ ఈ ప్రాబ్లం మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుతాం ఇంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఇవర్